Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías. Mm. Y bueno, regresamos y la verdad es que no faltan temas para conversar. Afortunadamente tenemos todo un canal para poder hacer todos los días que querramos estos, estos temas y abordarlos. Pero decía yo que la siguiente media hora, o sea esta, vamos a hablar de los ejemplos. Porque sabe, usted está acostumbrado y cree que tirarle una mirada de odio al hijo ya lo ha solucionado. El otro día me traían acá una niña que está promocionando no sé qué, no voy a decir tampoco qué, pero yo la veía a la niña patinando y de pronto se cae y sale el padre y en vez de abrazarla por la caída, la le tira una reta que yo de arriba le grito, oye, se ha caído, abrázala, no las riñas. No, 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 tiene que aprender porque así se aprende. Luego bajo y la seguía maltratando a la pequeña y entra, apúrate y reñiga. O sea, con, una, con un maltrato a una niña que uno no puede decir nada de ese momento, pero lo voy a decir ahora. Y yo le digo, no puedes tratarla así, le digo, es una pequeña, pareces el papá de Luis Miguel. Así no más es la vida, si quiere triunfar en la vida, tiene que sufrir. ¿Sabes qué? No, me aguanté de agarrarlo al muchacho y sacarlo de aquí, que además es un muchacho conocido que creo que hace radio o algo por el estilo. Y la pequeña es una niña que está promocionando, que bastaba ver que entró la niña a promocionar y la niña no hablaba como una niña. La niña decía dos palabras y lo miraba, decía otros dos y de nuevo lo miraba. O sea, una niña infinitamente temerosa de un hombre que la estaba violentando. Aquí en mi canal no pude hacer nada. Marinés, esto es todos los días. Sí, y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero la primera tiene que ver con la conciencia de por qué estamos haciendo esto. Antes pues que de... él creerá que está bien. A él lo habrán tratado de Lo defiende a morir. Entonces él cree que como él lo ha maltratado así, le ha funcionado en la vida, él tiene que hacer lo mismo Totalmente. con su niña. Cuando hay personas que me dicen a mí, generalmente varones, gracias a que mi madre me dio las palizas, yo soy lo que yo soy. Yo soy lo que soy. Le digo, Qué en realidad, gracias a que tu madre te pudo transmitir afecto en medio de esas palizas, eres lo que eres, ¿no? Eh, y... Este tipo de frases nos lastiman, nos hacen pensar que así debemos criar. Yo quería complementar algo de lo que ustedes dialogaban antes de la pausa. Cuando una mujer vive agresiones de parte de su pareja y esta mujer Despensa. agrede a sus hijos, estos hijos crecen bajo eh, la palabra social de a tu madre ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo vas a odiar a tu madre? ¿Cómo la vas a querer pegar? ¿no? Entonces, un niño o una niña cuando tiene estas agresiones de su madre, además tiene esta mordaza. La sociedad permite más que protestes contra el padre que claro, con la que madre. La madre. La madre Entonces, es bendita, ¿no es que cierto? Que la guardas esta. Un odio eterno. Se agarra aquí a nivel inconsciente y luego la vuelcas a tu pareja. Tu pareja claro. Y eh, yo digo, Verónica, muchos hombres que están pegando en este momento a sus parejas, están pegando a sus madres. Uh -huh. Y esto nos tenemos que dar uh -huh. cuenta. Uh -huh. ¿no? y, y, y más allá de, de mitificar esto y dejar creer que la madre... Yo siempre digo, madre, hay una sola, gracias a Dios, ¿no? Porque desgraciadamente vemos madres maltratadoras, madres agresivas, madres violentas, madres eh, que, de, 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 que insultan, que chantajean, que manipulan a sus hijos. Y luego ves a hijos... Eh, inutilizados, hombres anulados o violentos, lo que siempre hemos dicho acá, ¿no? Terminan pegando a la mujer porque no han podido pegarla a la madre. Así es, porque no han podido golpearla a la madre, porque querían hacerlo, pero no lo hicieron. E iremos identificando conductas. Esa es una de las conductas. Okay. O sea, cada vez que usted esté golpeando a sus hijos, así de pequeñitos, o a su pareja, pues, o a su pareja cuestionese ¿A quién estoy golpeando de verdad? Estoy pegando a mi madre y le aseguro que si hace ese cuestionamiento va a dejar padre. de agredir a ese pequeño. O a mi padre, o, o a mi o hermanito a mi mayor, o a, o a uno de ellos. ¿Qué más? Vestirlos como si fuese... Míralo, a ver, qué horror, parece mi nieto. Pero los vestimos así, los, los manejamos como si fuesen... ¿Qué más estamos haciendo mal, Melissa? Eh, qué interesante eh, volver a este tema, ¿no? Que la violencia de la mujer es violencia contra los hijos. Les doy unas puntualizaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres golpeadas tienen hijos. Uno. Dos. Porque el agresor no se cita en el Mega Center en el 16 de julio para golpearla. Lo hace en el escenario privado que Oscuras. es la casa. Uh -huh. ¿Quién está en la casa? Las hijas y los hijos. 
Por tanto, la violencia a la mujer es violencia eh, contra los niños. Eh, en su generalidad, la mayoría de las mujeres violentadas se pagan con los hijos. Seguro. No lo quiere hacer tal vez, uh. pero tiene el nivel de estrés, la agresividad y se lo paga. La violencia contra las mujeres es violencia contra los niños. Uh. Y existe una serie de cosas. El hermano mayor también abusa a los, a los chiquititos. Si es eh, hombrecito y son mujercitas, peor. Es la tuti. Es, hay una brutalidad también detrás de los hermanos mayores a los hermanos chiquitos. Y obviamente no pueden decir mucho porque los papás creen que es normal y, y, y no actúan. Porque hay violencia también en ellos. En fin, el adultismo es un, es un tema muy, muy, muy complejo. ¿Verdad? Y muy, muy grande. Y no deja de ser... Eh, adultista pensar que solo la violencia a la mujer es una violencia contra solamente la mujer mentira, es violencia contra las niñas y niños mujeres embarazadas que reciben golpes eh, mujeres muertas, eh, niños abandonados eh, sin mamá, sin papá eh, los envenenamientos que vemos hay tanta debilidad en, en el hombre y la mujer principalmente la mujer no nos, no nos vemos solas nos han criado para vernos siempre dualmente como pareja. Uh -huh, uh -huh. Siempre warmi, chacha, chacha, warmi. En realidad el chacha, warmi, yo le digo warmi, chacha. Eh, y no nos vemos solas. Las muchas mujeres las abandonan y matan a sus hijos, se matan a ellos. Así es. No, sí, no, tienen sentido, no le encuentran sentido a no su le vida sin la pareja. De la... Y tampoco, ni nos enseñan en la familia, volvemos al tema del colegio. No nos enseñan en el colegio. Uh -huh. Qué cosa más linda es la soledad. Claro, lo que pasa es que asociamos la soledad con cosas este, negativas. Uh -huh. Estoy hablando de la soledad, de estar solos físicamente. Podemos trabajar, podemos amar, podemos ser felices solos, sin pareja. Uh -huh. Qué maravilloso es el chacha guarmi y el guarmi chacha. Qué linda es la vida dualmente, pero también individualmente. Uh -huh. Cuando hay en el mundo una sociedad, una sobrevaloración de algo, estamos fregados. Uh -huh. Qué lindo es tener una familia típica, mamá, papá. Qué lindo es también tener otro que típico funcione. de... Que sea que fun funcional, pero también donde otro no tipo te de familia. Lastimen, donde no te hieran. Claro. O cualquiera de las otras familias, sea los abuelos con el nieto, los tíos con el sobrino, no importa, Exacto. pero funciona. O en un hogar. Mm. Que solamente la, la niña de al lado abandonada también sea tu familia. ¿Qué me refiero? Cuando hay algo exageradamente sobrevalorado, afecta a la sociedad, afecta a las personas psicológicamente. Por ejemplo, el tema de la mamá. Está tan sobre la mamá, es lo más. Es, sí. es, ya, ya no hay ser más maravilloso. Si tú te aguantas todo. Hay mamá, hay unas agresiones brutales. Tengo, hay una niña en hogar que me decía, era violada por mamá, por papá y todos los hermanos, cuatro. Por Dios. La mamá lo sabía. Ella visita todos los domingos a su familia. Porque no se haya. Si claro, familia. no se puede. No, 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 no aprendido Está a, per, claro. obvio, por esa sobrevaloración de la familia, que la familia lo es todo, que no hay cosa más importante. Entonces, hay que tener cuidado con las sobrevaloraciones. ¿eh? Uh -huh. Un chico, una pareja, un esposo, es divino tener. Pero si la pareja no es buena, también es bonito Correct. estar sola. Correct. Es decir, cuidado con la sobrevaloración. Yo, yo quisiera identificar algunas conductas que las hacemos sin pensar. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo en que eh, tendrías que tener niveles de psicopatología muy severos como para hacer todo esto pensando. ¿no? Eh, cuando nosotros no diferenciamos el tipo de alimento que comen nuestros niños y queremos que coman todo lo que nosotros comemos uh -huh. sin pensar en las consecuencias, estamos teniendo conductas adultistas. Cuando nosotros eh, Los no, no velamos por el tipo de ropa que van a usar nuestros bebés, Nuestros niños, nuestros púberes, nuestros jóvenes Y queremos que se vistan como los grandes adultos seductores de los bailandos y compañía Estamos cometiendo actos de adultismo Cuando nosotros hablamos con un niño o una niña sin explicarle Asumiendo que tiene las capacidades de abstracción que nosotros tenemos Que deberían entender como nosotros Estamos cometiendo actos adultistas Cuando nosotros... Eh, Tratamos de que nuestro niño se haga adulto lo antes posible, haciéndolo trabajar antes de tiempo, haciéndole ganar plata antes de tiempo. Este, cuando nosotros le decimos, cuando seas adulto vas a ser feliz, estamos cometiendo actos adultistas, en lugar de decirle, eh, cuando eres niño, estos eventos son de felicidad, cuando eres joven, estos adulto, anciano, etc. Entonces, cuando los involucras en actividades de adultos, como por ejemplo estos... De, estos eh, eh, 
concursos de niñas, como, eh, cuando los haces eh, trabajar cantando, por ejemplo, que he visto yo casos acá mismo de mamás que les gusta que como cantan, entonces todo el día los niños cantando o bailando. Ah, como, como, ella, como ella quería ser bailarina, entonces todo el día Oye. torturando a la hija para que sea bailarina o modelando o haciendo cualquier cosa de adulto. Es increíble cómo creemos que ellos tienen que hacer lo que nosotros hacemos y está bien mientras antes los, 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 uh, los uh, hagamos entender eso. Qué triste entonces ver esta realidad popular que nosotros tenemos donde sí. el hijo está atendiendo la tienda. Y sabes, eh, Verónica, nos hacemos a los tarugos, como sí, sí, la sí. chimoltrufia, ¿no ve? Este, a mí me han dicho, o sea, ya no podemos maquillarlos como gatitos, no, señor, Ay, claro. no señora, no pueden maquillarlos como si fueran adultas de cabaret. Exacto. Eh, y entonces, no, no podemos pero preguntas ponerles estúpidas sus, para poder ropitas así apretaditas. No, señor, no, señora, si esta ropita es seductora y puede generar este, una mirada uh -huh. eh, pederasta. Y entonces, ya no puede cantar, no, que no cante felices los cuatro y dale duro contra el muro. Guíele los contenidos Perfecto. que tiene que cantar. Y entonces, ya no puede bailar, no, no puede perrear, no puede reggaetonear, sí. que baile tantos bailes. Y en la morenada no puede entrar de china, no, invéntele una, una, un Vestirito, atuendo una para niño o niña, porque las chinas son personajes seductores y todos lo sabemos. No es que esté mal bailar de china, pero, pero, pero tienen sus Son bebés, es decir, han sido hecho como una... Han sido Esto es lo que no queremos reconocer de... y Confiante. cuando nos jugamos a los tarugos estamos jugando al adultismo mm. y estamos haciendo de nuestros niños, como decía el Pedro Sus el otro día en la promulgación de la ley eh, contra la hipersexualización, Estamos haciendo caricaturas de adultos en nuestros niños Ajá. para la complacencia del mundo adulto. Y, y en esa presentación el niño eh, dio un ejemplo maravilloso. Tenía su mandarina verde, uh -huh. su primadura. Uh -huh. el, 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 es el presidente, presidente del, consejo. del consejo. ¿Ha expuesto un el niño? Italiano. Claro, el niño. Ah. Y, y, y me gusta eso porque es romper con el adultismo. ¿no sí. ve? Entonces ha agarrado y dijo, déjenla madurar. Para comerse. Para comérsela. Otros ejemplos de adultismo. Los jóvenes. Bueno, obviamente el adultismo es la sobrevaloración, digamos, la imposición de los adultos por encima de los demás. ¿Quiénes están los demás? Abuelos. ¿también? Así es. Claro. Ay, ese viejo, ¿qué vas a hacer? El adulto ¿No es esa, esa, esa edad, ¿Es esa edad? ¿no es ¿cierto? En la ¿No que ves? estás activo y todo. Exacto. Pero todo lo que sobre, sobre está por eso. De, y por debajo, por, por eso. Por un, un, un muchacho de 18 años, ¿qué vas a ver? Si a ver, mocoso, de, anda a estudiar, ¿no? Uh -huh. eh, los los menospreciamos. Y los... A ver, un, un, una niña de 8 años, ¿cómo te va a ayudar en la cocina? Se va a cortar, te lo va a hacer un desastre. Vaya, vaya. ¿Verdad? O sea, hay tantas formas, siempre los minimizamos. Mm. Y es inconsciente, a veces hasta por protección, ¿verdad? O sea, no siempre es, ¿qué? Somos adultistas, somos malos. Mentira, hasta por protección eh, los, eh, los menospreciamos, los hacemos chiquitos. Y oiga que los niños, las niñas, los adolescentes, tienen sí, mucho, tienen mucho que dar, tienen que eh, tomar liderazgo, obviamente. Eh, es muy complejo. Eh, no soy de la idea de empoderar mucho a los niños para vencer la violencia a los niños. Mentira, tú puedes, no. pueden estudiar Kung Fu, Aikido, ya, pueden ser todo igualito. Un no, adulto claro, va a tener más fuerza sí, que un muchachito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Con miles por personas, supuesto. Un ejemplo más quiero dar que no se me pase, que ha sido terrible verlo. Niños y niñas entrando en las entradas con sus cajitas de refrescos, cual si fueran prestecitos. Ay, sí, he Ese visto es un ejemplo eso. de adultismo que, ahora hay que unos nos prestecitos. mete a un mundo del consumo. Qué absurdo, Dios mío. ¿No? Pero ahora yo te pregunto, porque aquí hay una, una, una disyuntiva, ¿no? Alguna vez hemos compartido mesa, te acordarás, con eh, Guanacuni, Fernando Guanacuni. Sí. Él es un hombre que conoce muy bien este tema de lo que es la cultura aymandina y la, la cosmovisión. Y él decía, en, en el mundo aymara, los niños no son niños, son adultos pequeñitos. Y los, los tratamos igual que a nosotros, solo que como pequeños. Eso es. Eh, yo creo que el Fernando decía esto por el simbolismo de tienen los mismos derechos. Okay. Sin embargo, en las comunidades andinas, hasta palabras existen. Lulu es el recién nacido al que no le puedes tocar, el neonato diríamos ya, nosotros. ¿no? Ya. ¿Eh? 
Guagua es este bebé que no ha controlado todavía esfínteres, el que anda con capa pollera, mi guagua. <risa> Este, Localla y Milla es la niña claro, desde que ha controlado siete. su interés Ajá. hasta que se hace los 12, 13 años. Okay. Y luego eh, comienzan a hacer, ay, se me ha ido ahorita. El, ¿El adolescente, dice. Sí, sí, los, los jóvenes tienen también sus palabras. Entonces, ya. no es tan real que son adultos en pequeños, se los trata más bien, incluso en alimentación a estos pequeñitos, no se les da lo de los adultos. Pero dice grandes, que los incorporan en reuniones sí. eh, sociales. Por eso sí. te decía, simbólicamente tiene que ver con, tienen derecho a la palabra, tienen derecho a la participación, tienen que ir aprendiendo. Este pequeñito en el campo va acompañando al pasteo de las ovejas. No está bajo su responsabilidad, pero tiene que aprender a Un pastear ovejas. Un equilibrio fantástico. Eso era, ¿no? Porque hoy en día tenemos también aimaras más colonizadas que los españoles. Oh, sin duda. Sí. Ah, antes que se me vaya, eh, lo típico en la mesa, cuando eh, almorzamos en familia, los adultos a veces en una mesa y los niños en otra vez en otra. Y si los niños participan en la mesa, está hablando, cállese. ¿no? Sí. O sea, no hay cuándo hable. No, porque, claro, empieza a hablar otro adulto. No interrumpas. Está hablando un adulto. Está hablando... No, no puedes interrumpir. Mm. Cuando el niño habla, ¿qué es no habla? O sea, Ay, es un adultismo, no. pero terrible. Y a veces te dicen Con... cosas muchísimo más sabias que oh, de toda sí. la gente. La pandilla que está sí, ahí hablando. Cal... A ver, cállate. No, no tienen ideas en teoría, no son creativos. Todo el tiempo. Me, me da pena. Me da, mira qué interesante Así. entonces lo que es el mundo Aymara. O sea, sí los incorpora a sus diálogos sí. y hasta los escucha. Sí. Porque sí tienen mucho que decir. Ahora, eso no significa que lo pongas a la cabeza de todo y bajo no, la responsabilidad. No está, no está. No está. No está. Eh, hubo un caso, y debe haber muchos, que no se les quiera a los niños. La palabra de un adulto tiene más peso que un adulto, que, que un niño. Eh, un maestro acusó a un niño de robarse una, una computadora de un colegio de 12 años. Se le preguntaron a la, la comunidad y obviamente le creyeron al adulto y bueno, el niño fue descuartizado. ¿no? ¿En la comunidad? Sí, y sus restos comidos y los pocos de los restos fue obligó, se obligó a la niña de 8 años a su hermana a llevar los restos por la comunidad hasta el cementerio. Esto lo ha recibido Boris Antesana, que es parte de la red, es abogado, estuvo en Derechos Humanos en esa época, creo que fue el 2000 y pico, y él, era, él trabajaba en derechos humanos. Él ha recogido varios casos de infanticidio por, eh, en, con la bandera de justicia comunitaria. Con la bandera, no es justicia no comunitaria. Justicia. Ellos han asumido su justicia comunitaria, ¿no? Entre comillas. Y una niña obviamente violada, que esto sí eh, ha salido un poquito más a los medios, por 27, una niña de 14 años, brutalmente violada, desollada, eh, eh, hombres por un asunto de venganza entre comunidades. Entonces, para darle el, para darle una lección por tierras a una familia, agarraron a la niña. Esto está registrado, levemente sí. registrado, si es que Boris no me, no me agarre, estamos con bajo llave teniendo esta información. Y eso pasa todos los días y esto pasa, en las exacto. ciudades. ¿no ve? O sea, porque, y en todo lugar. Okay. En todo. Porque esto es, vale la pena sí. también decirlo. Porque a veces pensamos que eh, pasa esto en las comunidades que no han accedido al mundo de la academia. Mm. Todos los Todos días los niveles. tenemos aquí gente. ¿no? gente que está poniendo, otra vez volviendo, a una niña en un plano de objeto erótico uh -huh. y hay quienes están sacándole fotos y están mandando sus fotos por las redes para uh -huh. redes pederastas. Hay gente que se está complaciendo a través de esta tecnología, uh -huh. este, captando a estos niños y niñas y, bueno, seduciéndolos y abusándolos sistemáticamente. Entonces, eh, lamentablemente hay filosofías maravillosas, pero en nuestros cotidianos, en nuestras convivencias, uh -huh. no las estamos poniendo no en práctica. Decimos. Y podemos hacerlo. Se puede, Verónica, cuando tenemos esta conciencia, cuando nos unimos, uh -huh. cuando somos capaces de generar este movimiento eh, conciencial, uh -huh. no este protesta ya, uh -huh. todos protestan, uh -huh. sino 
acciones, sí. eh, se puede llegar Pero a leyes. ha tenido resultados, lo que tú has hecho ha tenido un maravilloso sí. resultado. Lo hablábamos, Marinés, hace cinco años o seis, cuando seis, estábamos empezando con diosas, y nadie nos entendía lo que decíamos, ¿no? Y, y insistíamos que no hay que ponerle la ropa, que cambiemos, que lo tratemos como niños. No nos comprendía. Mira, seis años tu trabajo ha demorado para que se convierta ahora en una norma, en una ley, y la gente esté consciente de eso. Y toda la gente como tú, eh, este, líderes de opinión en los medios de comunicación, han ayudado a que esto sí, se haga realidad, sí, sí. pero se logró. Se logró, se logró a partir de una reflexión, se logró a partir de resolver un problema, de generar redes en, eh, con amigos, compañeros de medios de comunicación. Más allá del medio está la persona ahí uh -huh, que también uh -huh. tiene vivencias. Eh, se logró acudiendo a instituciones que trabajan con la temática y se logró... Este, yo recuerdo, yo he agarrado y he dicho, así se debe hacer una ley, pues entonces he agarrado y he escrito una ley y esto tiene que entrar y, y llegó al Parlamento, estuvo Zabaleta que metió al que Código metió, Niña, un ministro total, Zabaleta. Sí, estaba bueno, ¿no? eh, Hay que identificar esos gobiernos que municipales. No, yo no sé qué hace el ministro. Sí, yo, yo, yo quisiera, sí, debería estar de ministro. Es un ministro esto yo total. quisiera decir, si vamos a velar por los niños, dejaremos estas, estos encontrones partidarios. Mm, ¿no? sin duda, claro. Alguien tiene que, que dejar de decir, no, este del más, este del menos, este del no sé qué, sino, a ver, ya, vos uh -huh. nos vas a ayudar en este, en este tema porque está sucediendo uh -huh. y la gente responde. Uh -huh. Pero a veces no, no vamos porque decimos, estos son del menos, estos, no, y no lo hacemos. Uh -huh. Hay uh -huh. gente que responde, hay que dejar los partidismos sí. uh -huh. de lado como queremos dejar los porque argumentismos sí, oye, para ser verdaderos. Además política. que estamos haciendo algo por el país, no estamos haciendo ni para ti, ni para mí, ni para un color o el otro, estamos dejando un legado para todos los bolivianos y creo que ahí tendrían que trabajar ellos. Pero además el hecho de que se haya hecho una campaña constante ha sido importante. ¿Tienes ahora una actividad hoy? Hemos hecho una actividad este, que es un coloquio eh, de protectores de la integridad sexual infantil y esto es bien importante. Uh -huh. La academia se ha unido. Sí, ¿no? la, la Católica, Universidad ¿no? Católica Boliviana ha unido y ha tenido así gran recepción, gran aprendizaje. Lo próximo, Verónica, uh -huh. va a ser en 15 días que vamos a hacer dos jornadas con la UNSA, la Carrera de Ciencias de la Educación, bueno. donde también desde la academia trabajaremos la protección a la integridad sexual Maravilla. y a la integridad de niños, niñas y Hay adolescentes. Hay que incorporarlo en la currícula, ¿no es sí. cierto? Los psicólogos deberíamos estudiar. Tal vez... Tienes una... Perdón, sigue, sigue. Perdón, eh, para terminar eso, tal vez este, para complementar el tema de creer a los niños y a las niñas, créanle a sus niñas. Si su niña de dos, tres, cuatro años te dice, mi abuelo me ha tocado mi potito, créanle. Mm -hmm. Cam Camila Brañez, eh, siete años, conoces ese sí, caso. Sí, sí. Violada, asesinada, por una persona incluso que tenía poder en la UNSA, gracias a Dios, lo, lo... pero está libre el señor, ¿no? Eh, ella le decía, ella se, se tocaba y se rascaba su potito, me duele potito, decía, me duele potito y los abuelos. Nada, ni se daban cuenta. Ni se daban cuenta. Ella era violada por atrás. Entonces, pero más allá de eso, créanle a sus guaguas. Hay niñas que sí logran, ya, ya grandecitas. Mientras más chiquitas, más vulnerables, más silencio, más secretos, más presión. ¿no? Pero hay momentos en que en algún la niña puede hablar. Sí, ya o el seguro. niño. Créanles. Un niño, una niña no puede imaginar posiciones sexuales, no puede imaginarse la sexualidad. Y es humanamente imposible y las no. mamás no le creen. Y no estoy hablando de una mamá, dos mamás. No, claro. Estoy hablando de una, de un grupo importante que no es posible que nosotros como mamá que hemos parido a nuestras guaguas, no le creamos. Y pongamos a nuestra pareja, a nuestro esposo, el padrastro de los chicos, al, al hermano mayor, al, hombre, al abuelo, al padrino, por encima de la guagua. Es inadmisible, por amor a Dios. No imposible, no le cree. Mm -hmm. Tú sabes que una violación te destroza. De una violación te destroza. Uh -huh. Imagínate una violación de tu padre. Uh -huh. O sea, es una marca, pero Para uf, que se puede, uh -huh. se puede luchar, pero aumentale que tu mamá no te cree. Uh -huh. ya, ya, o sea, es un espíritu destrozado. destrozado. Uh -huh. Como la Luisa Hey. Sí. La claro. Luisa Hey, la pastora que acaba de morir. Y ha muerto de cáncer porque no ha podido resolver eso, a pesar de que ella ha solucionado cuántas cosas para todos nosotros, nos ha curado a todos, pero ella no se ha podido. Ella fue violada por su papá, su mamá lo sabía. Mm. Y tú sabes que hay estudios ya que dicen que las, las mujeres lastimadas sexualmente, aquí, aquí abajo, inconscientemente desarrollamos cáncer. Porque 
te sientes culpable. Estás desarrollando inconscientemente tus células en los años, estás trabajando el asco ahí. Mm. Desarrollas cáncer. Mm. El cáncer de bote, el cáncer de mama está a veces Asociado relacionado con eso. Claro con que se... Créanle a las niñas, todas créanle las enfermedades a sus son psicosomáticas. Tú tienes una red infantil de trabajo, cuéntame por favor. Eh, se llama Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio y Delito contra la Niñez. Oh, yeah. En Santa Cruz se llama Red Ciudadana contra el Infanticidio. Qué cosa más linda. Antes la infanticidio ni siquiera escuchaba sí, la palabra. No Mientras más redes, mejor. ¿Y ahí cómo se Como hace para hacer parte? Incluso ha, ha surgido el Ni Un Ángel Menos. Oh. Desde Santa Cruz, de otro grupo. Uh -huh. Nosotros defendemos el Ni Una Niña Menos. En realidad, obviamente, es el basta de infanticidio, niña, niño, pero existe, hay un toque femenino en una niña menos porque son las más violadas y asesinadas. ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿En Facebook? ¿Se puede Estamos en seguir? Facebook, Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio y Abuso Sexual Infantil. En mi página de Facebook me pueden buscar. Melissa Ibarra Rosario, porque lo mío es absolutamente eh, educativo. Eh, Marinés estuvo parte un tiempo eh, bastante largo. Tiene su sinergia. Estamos allí, va a volver en cualquier momento, vas a ver. <risa> no, no, no hay que volver, hay que unirse. No, y si sabes hay que agregar, hay que unirse. Que, y nos unimos en momentos importantes uh -huh. y realmente ha, 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 ha servido muchísimo. Es 12 una, años. Es una luchadora, María. Tiene 12 ¿no? años y, y con su tema que incluso muchos... <risa> Gente incluso muy, muy, ustedes recordar, eh, Marina, recuerda que gente incluso en la misma red... Ah. ¿Cómo va a ser hipersexualización? Porque hasta ah, sus no hijas este, mar, claro. eh, eh, modelaba. Oh. Increíble. O sea, es tan metódica, Marina, a mí me, 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 me enseña eso, ¿no? Paciencia. Oh. Es en el tiempo. Y mira cómo con con los resultados que <coughs> han habido. Hay que armar una red entre todos, sinergia, los medios de sí. comunicación, las redes que ya están hechas. Sí. Hay, que, hay que aglutinarnos para muchos temas y lo estábamos hablando en la pausa. Todas nosotras que somos mujeres comprometidas nos uniremos para trabajar en ello. Yo creo que debemos trabajar juntos, no siempre revueltos, porque cada quien tiene eh, características, posibilidades diferentes, pero creo que hay algo que nos une a todos y a todas. Uh -huh. Son los niños. Sin duda. Son las niñas. Son las niñas. Eh, por tu experiencia de vida, que además en un programa me has regalado esa, esa, esa importante, ese importante testimonio, yo creo que tú has hecho un trabajo fantástico. Creo que ahí ya has eh, liberado todo aquello que arrastrabas de repente en un momento, porque ha sido trascendente y no estás dejando para un momento, estás dejando para todas las generaciones que continúan. Gracias, Marina. Sí, gracias a ti, gracias a todos. Eh, Todavía tenemos mucho que hacer y lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer en nuestras casas. Siempre es más fácil hablar afuera que hacer adentro y ahí nos toca ahora a nosotros. Sin duda. Gracias, Marines. De verdad. La verdad es que yo te, te veía, pero nunca te había escuchado. Tú tienes un alma muy noble y me encanta que estés haciendo este trabajo. Cuenta con nosotros siempre. Yo como psicóloga veo que ahí hay una historia que todavía duele y que eso te está ayudando a que puedas seguir adelante, para que nadie más sufra. Casi no duele. Ya no duele. Cuando lo cuentas sin lágrimas y sin dolor ya es no. porque lo has trascendido, lo has perdonado. Y eso es muy importante. Eh, creo que es nuestra primera lucha con nosotros mismos. Cuando superas y lo trasciendes, ya estás preparado tal vez para ir afuera. Por eso tal vez me demoró mucho. Uh -huh. Marines tiene más tiempo. Yo lo hacía, yo siempre tenía un perfil social, pero en los medios, ¿no? Ah, las noticias uh -huh. en hospitales y todo, pero ya muy activamente hace cinco años recién. Y no soy Melissa la mujer perfecta que debe tratar divinamente a sus hijos. No, señores. Vengo de una familia Nadie. profundamente agresiva, violenta, pero con una violencia... Algún día lo voy a escribir y ni siquiera me lo van a creer. Puedo escribir las crónicas más dolorosas. Pero te das cuenta que has sido resiliente y has logrado salir de eso y ahora estás tratando de transformar con tu presencia. No, no sé, hubo no algo sé. en mí que no se dañó. En fin, cuiden Se nota, cabos. pues, mira esa personalidad que No tiene. es una persona perfecta que ha formado una red. No, es tan imperfecta como ustedes, pero ¿saben qué? Podemos mejorar. Podemos luchar contra nuestro machismo, nuestra violencia, nuestro adultismo y podemos una familia maravillosa, tan linda es la vida, reír, amarnos, hoy disfrutar. Y por encima de todo, yo sí sobrevaloro a los niños, yo soy niñista. Lindo, Para mí los bien, niños están aquí. Alegra. Para mí todos los demás están abajo. De verdad, qué honor haberlas tenido el día de hoy en el programa. Qué lindas. Cada vez que conozco más a nuestras diosas, me doy cuenta de lo mucho que tenemos que aprender de ellas y de lo mucho que tenemos nosotras que enseñar. Tú eres una diosa. Un abrazo, gracias. Hasta la próxima. Adiós. 